ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ರೇಖಾ ಅಡುಗೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾರಂಥ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಥರ ರೆಸಿಪಿ ಮುದ್ದೆನು ಮತ್ತು ರಾಗಿ ಗಂಜಿ ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ಮನೇಲಿ ಅನ್ನ ಉಳಿದಿರುತ್ತಲ್ವ ಆ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಸೊ ಟ್ರೈಯೂ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಕಪ್ ಆಗಷ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಉಳಿದಿರೋ ಅನ್ನ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಬೇಕಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡಿರೋ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ತೆಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ ಆಗಷ್ಟು ರಾಗಿ ಇಟ್ಟು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಆಗಷ್ಟು ಮೊಸರು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಸೈಜು ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿನ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಹಾಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡ್ಕೊಬರೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಯಾವ ಮುದ್ದೆ ಯಾವ ಪಾತ್ರೆಲಿ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಕಪ್ ಆಗಷ್ಟು ಉಳಿದಿರೋ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ತೆಗೆ ಎರಡು ಕಪ್ ಆಗಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕೊಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ನಿಮ್ಗೆ ಅಳತೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋರು ಇದು ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡೋರು ಯಾವಾಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಳತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಇಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊತಾರೆ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೊತಾರೆ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೀರೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ನಾನು ಮುದ್ದೆ ಕೋಳಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸೌಟಿಂದ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಉಡ್ಡದು ಸೊ ಆ ಸೌಟಿಂದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕುದಿಯಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಐ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಐ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಸ್ಟೌವ್ನ ಫುಲ್ಲು ಮೀಡಿಯಂ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟಿಲ್ಲಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟು ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ನೀವು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ಹೋಲ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಬೇಕು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಆವಾಗ ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿರೋ ಹಸಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಘಮ ಬರುತ್ತೆ ಆನಂತರ ಒಂದು ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ತೋರಿಸೋ ಥರ ಇದನ್ನು ನಾದ್ಕೊಬೇಕು ಇವಾಗ ನನಗೆ ತೆಳು ಆಗಿದೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಳಿದಿರೋ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ತೆಳ್ಳಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟು ಈಗ ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಗಂಟಿಲ್ದಿರಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾದ್ಕೊಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ನೀವು ಬಟ್ಟೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಪಾತ್ರೆ ಹಿಡಿಯೋದಿರುತ್ತಲ್ವ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾದಬೇಕು ಇದು ಮುದ್ದೆ ಅದು ಥರ ಆ ಥರನೂ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇರೆ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ರಾಗಿ ಅಂಬ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದು ಈ ಥರ ಉಳಿದಿರೋ ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾದ್ಕೊಂಡಿದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಐದರಿಂದ ಆರು ನಿಮಿಷ ಬಿಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಆರು ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರಬೇಕು ತಲ ಹಿಡಿಯೋ ಥರ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರಬೇಕು ಆವಾಗೇ ನಿಮಗೆ ಮುದ್ದೆ ಬೆಂದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹಂಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೈಯಿಂದ ಮುಟ್
ಇದು ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕುಡಿಯೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ತೆಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮುದ್ದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅದು ಕೆಲವರು ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡು ಅಂಥವ್ರು ಬೇಕಂದರೆ ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ತುಪ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಉಪಯೋಗಿಸೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಬೇರೆ ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಈಗ ಈ ರಾಗಿ ಗಂಜಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಯೂಚ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈರುಳ್ಳಿನೂ ಮೊಸರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೂಡ ಹಾಕೊಬೋದು ಸೊ ಇವಾಗ ರಾಗಿ ಗಂಜಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿರುವಂಥ ರಾಗಿ ಗಂಜಿನಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ನೆಂಚ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಈರುಳ್ಳಿ ನೆಂಚ್ಕೊಂಡು ತಿಂದು ನೋಡಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಏನಾದರೂ ಇಟ್ಕೊಬೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಕುಡಿಬೋದು ಸೊ ಖಂಡಿತ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿ ಉಳಿದಿರೋ ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರ ಯಾಕಂದರೆ ಬೇಸಿಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ತಂಪಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಈಟ್ ಮೈ ಇರೋರಿಗೆ ಈ ಥರ ಗಂಜಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಕ ಮತ್ತು ಈ ರೆಸಿಪಿ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಈಗಲೇ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ 